Da vorrei chiudere il cerchio della mia analisi teorica, perché abbiamo chiarito pur brevemente qual è la composizione di classe dell'elite, voglio ora chiarire qual è la composizione di classe del servo, cioè dei dominati, e poi arrivo esattamente al punto su cui tu giustamente mi stimolavi. Il servo, cioè la classe di dominati, è composta invece da una massa post-borghese, post-proletaria, scaturente dal precipitare abissale verso il basso del vecchio proletariato annientato e riconfigurato come precariato, cioè come massa amorfa di individui che pregano pur di avere un contratto intermittente, che non hanno alcuna coscienza di classe oppositiva e che subiscono in silenzio. Siamo passati dalla lotta di classe alla rotta di classe, da questo punto di vista, dalla lotta di classe al lutto di classe. E poi però nella classe dominata oggi, oltre al proletariato riconfigurato come precariato, vi è la vecchia borghesia, attenzione, la vecchia borghesia o ceto medio che dir si voglia, è oggi parte integrante della classe dominata perché l'elite dei signori del mondialismo dopo il 1989, chiusi i conti con il vecchio baraccone sovietico rimasto sepolto sotto le macerie del muro, non solo può neutralizzare il vecchio proletariato, ma può passare a neutralizzare anche la vecchia borghesia e lo fa portandole via tutto, dissolvendo nelle sue stesse basi di riproduzione sociale, la famiglia, la eticità pubblica della società civile, sanità pubblica, scuola pubblica, luoghi di formazione e così via, e poi dissolvendone anche lo Stato sovrano nazionale come luogo del radicamento etico della borghesia classica. Ecco, la nuova borghesia è fatta da individui che sono finiti anch'essi nel nuovo precariato della classe schiavizzata sono individui che tramite le rapine finanziarie dell'elite globalista sono precipitati verso il basso questo è il nuovo scenario di classe voglio dire dove il ruolo dell'usura del sistema finanziario svolge, capite bene, un ruolo di primissimo piano l'elite finanziaria usa il sistema del debito per portare via tutto non solo alle classi lavoratrici ma anche a quelle borghesi se volete fare un esempio molto classico Carlo Marx era un borghese anticapitalista se volete un altro esempio molto classico contemporaneo Lapo Elkan è un capitalista dell'elite finanziaria che non ha nulla di proletario ma non ha nemmeno nulla di borghese perché non hanno più nulla in comune con la grande cultura borghese di Goethe, Mozart, Hölderlin, non ha più nulla a che vedere con il vecchio Stato nazionale, infatti è sempre all'estero, no? a Nuova York e dall'altra parte dell'oceano, che non ha più nulla a che vedere con i valori dell'eticità borghese, infatti gode illimitatamente mediante i coca party e quant'altro, non ha più nulla a che vedere con il vecchio modello di dimorfismo sessuale della società borghese, infatti è sempre con i trans, no? come avrete notato, ma questa nuova elite non ha più nemmeno nulla a che vedere con la cultura, a ben vedere. La borghesia era stata una classe che aveva saputo produrre, era la classe organica al capitale, ma era anche una classe che produceva il mondo della cultura, Goethe e Mozart. No? Invece, come vedete, ora la nuova elite finanziaria sceglie come ministri dell'istruzione persone che non hanno nulla a che vedere col mondo della cultura. Non è un caso, non c'è più alcun radicamento culturale, c'è una specie di nichilismo finanziario che satura ogni aspetto della realtà. Ecco, e vengo alla domanda su cui tu giustamente mi hai eh, provocato, nel senso chiamato fuori a espormi. Ecco. E uno dei problemi sta nel fatto che la massa precarizzata del servo post borghese e post proletario non ha più né grammatiche proprie del conflitto né un partito di rappresentanza a cui fare riferimento non ha più grammatiche del conflitto perché è tale da subire l'egemonia dell'elite dominante uso qui l'espressione di Gramsci una classe subisce l'egemonia dell'altra quando anziché avere una grammatica propria con cui articolare il proprio posizionamento nel mondo sociale e politico si muove mediante le mappe imposte dall'altra classe quello che sta avvenendo oggi 
platealmente su tutto il giro d'orizzonte no? oggi la massa precarizzata post borghese e post proletaria utilizza le mappe coniate ad hoc dalla classe dominante elitaria e neofeudale elogio a critico del mondialismo come virtù in realtà il mondialismo è qualcosa di positivo se sei nella classe dei mondialisti sradicata, competitiva se sei nella classe del precariato nulla ha di vantaggioso il dover competere con i lavoratori in Cina o in Bangladesh o, o di altre realtà non tutelate dai diritti l'elite finanziaria squalifica come populista lo dicevo poc'anzi ogni progetto di messa in discussione del dominio dell'elite ogni progetto che assuma come proprio riferimento il popolo, la massa precarizzata la stessa elite finanziaria silenzia come xenofobo chiunque osi ricordare timidamente che le odierne politiche delle migrazioni di massa sono utilizzate ad hoc dal capitale a per abbassare il costo della forza lavoro e quindi rimuovere i diritti b per creare scontri fra gli ultimi tra i servi autoctoni e i servi migranti impedendo che, il pot- che la rabbia organizzata degli ultimi salga verso l'alto e c per imporre su tutta la linea il nuovo profilo dell'homo migrans precario migrante senza un posto fisso da occupare sempre pronto a spostarsi secondo eh, i processi di esternalizzazione e di volatilizzazione imposti dal capitale ecco in questo scenario capite bene eh, occorrerebbe ragionare seriamente rovesciando le categorie dominanti e poi la nuova grammatica la nuova neolingua imposta dal pensiero unico perché pensiero unico? perché dopo il 1989 c'è un'unica visione del mondo non c'è più comunismo, fascismo, cristianesimo c'è solo la visione ultracapitalistica cioè l'ideologia che fa da superstruttura al mondo capitalistico con i suoi rapporti di forza e che impone se stessa come unica visione del mondo degna delegittimando tutte le altre come eh, comuniste, fasciste, populiste e quant'altro e impedendo la possibilità di articolare grammatiche che siano altre rispetto a quelle della neolingua ecco allora che chiunque osi proporre un controllo dell'economia integralistica è subito silenziato come fascista, variante destra comunista, variante sinistra o totalitario per usare una categoria che mette d'accordo tutti no? sei totalitario chiunque osi andare oltre le vecchie categorie e magari leggere insieme Pound e Gramsci viene silenziato dalla neolingua come rosso bruno cioè come tale da osare richiamare in vita autori insieme comunisti e fascisti no? perché è ovvio che la neolingua ha tutto l'interesse a fare in modo che si mantenga sempre viva la contrapposizione fra i servi rossi e i servi neri, fra i servi destri e i servi sinistri, di modo che essi anziché cooperare per liberarsi si facciano la guerra fra loro e da questa guerra tra gli ultimi benefici sempre chi sta sopra, evidentemente.